重生成孙悟空后所做的第一件事，竟是一棍子打爆了唐僧的头颅。只因前世熟读《西游》的我知道，孙悟空所走的每一步都在天庭的算计之中。首先，为了让孙悟空走出花果山，阎王故意让地府勾魂他的部下，让他产生追求长生不死之术的念头。而他拜的老师菩提老祖，其实早在方寸山算计他不知多少年，并且龙宫夺宝，砸穿地府，乃至大闹天宫，也只不过是诸天仙神配合他演的一场戏。为防止他看出真相，他的破妄神谋被太上老君的炼丹炉熏成了火眼金睛。为了让他屈服，如来佛祖将其压在五指山下五百载。为了让他能西天取经，观音设计强行让他。戴上了紧箍咒，那漫天神佛与诸天势力做这一切，都是为了让他变成佛门一只听话的狗。所有人都在拼命从孙悟空身上榨取利益，可又有谁跟孙悟空诉说过真正的内幕？如今知道自己成了孙悟空，我彻底愤怒了。这一世自己哪怕是战斗到死，也不要成为佛门的一具傀儡。回过神来的我，查看自己的身体，发现自己已经在佛门的算计下吃过了凡间的食物，使得先天之气已散，成为了后天之躯。要知道，孙悟空乃天地精华所生，乃先天生灵，若不食凡间之物，仅仅是自由吸收天地灵气，都能逐渐成仙。可是成为后天之躯后，只能靠修炼成仙了。要是能将西游进程中断就好了。我叹了口气，虽然不想进入佛门的算计，可说实话，我真的很佩服佛门的算计，简直是一环扣一环。丁，恭喜宿主，天生大反派系统绑定成功。宿主过于孱弱，目前只能开放系统第一阶段。当一个具有反抗意识的宿主，只要不离开花果山，就能获得各种奖励。看完系统介绍后，我简直乐坏了。要知道，按照佛门的计划，接下来自己就要被怂恿着去寻仙访道，拜入方寸山菩提老祖坐下了。现在不让自己离开花果山，那岂不是不寻仙就能变强？这时我眼前出现了一块虚拟的屏幕，上面不断出现很多属性信息。宿主孙小胜。修为无，功法无，神通无，魅力值九十九，侯中颜值的王者，可让公侯母侯为之情动。看着自己属性面板后，我叹了口气，几个属性全都是无，在佛门的算计下，自己的根基也太弱了。不过好歹自己还有系统在，等自己强大起来，一定打上天庭，杀上灵山，将诸天之中一切胆敢算计自己之人统统斩灭。正当我以为面板上的属性已经显示完了时，突然根脚六耳猕猴，先天之躯被废，根脚化作一般，难成大器，怎么可能是六耳猕猴？我是孙悟空啊，不应该是灵灵石猴吗？这是怎么回事？我难以置信的摇晃了几下脑袋，再度看向自己的根脚信息。却没有任何变化，跟脚那一栏中依旧是四个大字“六耳猕猴”。我脑海之中，在这一刻仿佛有惊雷炸响。原来那个渡海寻仙、掀翻地府大闹天宫、西游取经的猴子，根本不是孙悟空，他是六耳猕猴。那个从五彩神石中出世的石胎灵灵石猴，早在出世之日就死。刹那间，我仿佛明白了什么，一股股惊悚感不断的在我内心浮现。这全都是佛门做的，他们知道那灵灵石猴性格难驯，向往自由，可能会让西行之事产生变故，于是，在他出世的时候就杀了他，从而用六耳猕猴替换了灵灵石猴。他们都是混世四猴，都是由混沌魔猿分化而来，即便是替换，也不会引起。天道的过分注意，佛门秃驴们太狠了，他们只想大兴，不想有任何变数。直到这个时候，我才算对佛门的无耻手段有了一个清晰的认知。为了大兴门教，连孙悟空都敢杀，谁知道在未来他们会不会为了自己的利益再换一只猴子？要知道，这世间还有其他两只混世四猴。接下来我得小心一点，装作跟平时无恙才行。深吸了几口气，我强行让自己平静了下来。叮，系统激活后，宿主可获得新手大礼包一份。宿主是否选择开启？开启。身为一个小说迷，对于系统流的套路，我已经见之不怪了。大礼包开启成功，恭喜宿主获得混沌根骨一副，先天芭蕉。一个是否现在就领取？否，我很清楚，佛门是在花果山有眼线的。目前自己突然产生任何变化，都很有可能引起佛门的注意。自己还没有功法、神通、法宝这些可以用于杀伐的东西，若是大意之下引起了佛门的注意，恐怕不到片刻就有佛门强者来探查自己情况。到时候没有功法之力的自己，只不过是个任人宰割的羔羊罢了。还是先苟着点，等找个佛门眼线看不到的地方，再悄悄把奖励领取了。这时，两只通背猿猴走了过来，问道：“大王何故一直叹气？”我知道他们就是佛门安插在花果山的卧底。大王，您莫不是还在为昨日那几只老死的猴们伤心？突然，一只年老的马猴走了出来。见到他的瞬间，我双眸又猛地一眯。来了，佛门的算计开始了。这老猴乃是一只赤尻马猴，他也是佛门安插在此的。他的作用就是辅助两只通背猿猴，当托算计自己。对啊，他们都是我之孩，可衰老死亡，我心有感触，伤心不已。说话间，我情不自禁，竟流下泪来。虽然面作哭泣，可内心却是冷笑不止。佛门想算计自己，可谁知道自己在将计就计呢？我倒要看看接下来这几个佛门的卧底要如何来算计自己。大王，您若是这么想，却是道心所致。如今五重之中，还真有三等人，那阎王老子也管不着。两个通背猿猴对视了一眼，其中一个开口说道。那你可知是哪三等人？我擦干眼泪，佯装好奇问道：“乃是佛仙神圣三者，他们皆修行有长生不死之术。”通背猿猴解释道：“对，大王，您倘若能走出花果山，云游四海，走遍天涯海角，找到这等神仙，学一个长生不老之术，不仅您能躲过那阎王老子之难，怕是我们也可以长生不死。”这时仿佛是约定好的一般，另一只通背猿猴开口怂恿道：“丁，恭喜宿主获得首发任务，拒绝离开花果山一天，任务完成将获得丰厚奖励。”看着身前的三个佛门眼线卧底，我不由得感觉到一阵厌恶，想让我听话进入到佛门计划之中，休想寻仙访道，这也太过麻烦了，不去。不去，我摇了摇头，说道。闻言，两只通背猿猴以及赤尻马猴瞬间傻眼了。这情节不对吧？不是应
在我等身居洞天福地，日日欢会，麒麟凤凰管不着，人间皇帝更管不着，自由自在，实属无量之福。我还是先过几天自在的日子再说。寻仙纯属给自己找罪受，看着赤康马猴着急的样子，我心头痛快无比。不是要让老子出去寻仙吗？老子摆烂了！大王，长生不死之术好处多多，若是能学得，两只通背猿猴还想说什么？我双眸微眯，手一摆道：“尔等好生聒噪，生老病死乃是天地大道，若是违背，岂不是搅乱轮回？到时候地府怪罪，天庭捉拿，岂不是是惹了大祸？今日我发布一条王令，今后水帘洞中不准任何人再说仙人之事，胆敢违背者，逐出花果山。”话音落下，我要去花果山中玩耍一阵，你们不要找我，我直奔水帘洞外而去。我离开后，三个佛门卧底眼线站在原地，简直久久不能回神。这到底是怎么回事？刚刚你们听到没？大王居然说了天庭。地府两个势力名称，此刻他们心中同时有了一个骇人的想法，那就是有大能之辈跟美猴王透露了佛门计划，赶紧上报给观音大士。赤康马猴说完，深深的叹了口气，这诸天怕是要乱了。与此同时，出了水帘洞的我，在走了很远之后，找了一个偏僻的角落，系统领取混沌根骨。我毛茸茸的手中出现了一根骨头，在骨头内部有着一些黑红色的血液。下一瞬，关于混沌根骨的一些信息出现在了我脑海中。这根骨蕴含着一位混沌魔神一团精血，只要我融合这些精血，便可以洗净法髓，激发自身隐藏潜力，可将根脚转化为混沌魔神。了解了信息之后，我内心忍不住狂喜。要知道，根脚对于西游之中的生灵而言，可谓是重中之重。根脚越好，天赋越高，潜力就越强。根脚由强至弱，可分为混沌神魔、先天神圣、先天生灵、后天生灵四种。其中，先天神圣级别的根脚就足以承担起一个强者成就圣人果位。可以说，根脚的强弱完全决定了一个生灵的上限。现在，只要自己能融合这副混沌根骨，就能获得一个混沌魔神根脚系统。融合此根骨，会不会弄得动静过大？要是让佛门发现我强大起来，恐怕他们不会轻易放过我。不过，我在激动也没有着急着炼化根骨，因为我知道佛门之所以选中孙悟空作为取经人之一，就是因为。因为不久之后，整个西游世界就要迎来第五次天地谅解，而孙悟空乃应劫之人，妥妥的气运之子。只要能控制住孙悟空，那佛门自可以在谅解中汇聚海量气运，足以让佛门兴盛无比。可若提前发现自己不受管控，我丝毫不怀疑佛门会用更严厉的方式来将自己变成那一条听话的狗。丁，本系统自会为宿主遮掩天机。闻言，我心头安定了。系统帮我融合此根骨，下一秒，混沌根骨散发出一阵光芒，伴随着咔嚓一声，整个根骨都碎成了粉末。根骨中的黑红色血液一出现，瞬间就有一道道凶煞之气融入我的身体，紧接着我体内原本金黄色的血液陡然。然之间转化为了黑红色的魔神血液，连我整个身体高大了许多，显得威猛无比。就在我完成蜕变的同时，一股无比恐怖气息在我身上出现。我所在的花果山珠山峰摇动，天际间更有一缕缕紫气从自东而来，遮蔽了整座天际。紫气东来，至少是一尊根脚先天级别生灵出世了。与此同时，三界之中诸多正在闭关修行的大能都感应到了这种变化，他们纷纷从入定中醒来，并将目光汇聚到我所在的位置，进而推算他的根脚。可是他们却惊奇的发现，群山之巅仿佛有一层迷雾遮蔽了一切，什么人掩盖了天机？那里是花果山，前不久不是刚有一尊先天生灵出？出世吗？怎么又多了一尊？花果山乃十州之祖脉，三岛之来龙，是不是孕育了两尊先天生灵？不可能！佛门那群假慈悲的老秃驴最爱显摆。若真有两尊先天生灵孕育，他们早就招到三界了。我怀疑是有先天根脚的大能之辈进入了花果山。我估计也是。佛门一直以来的形式都相当过分，很有可能是有人想动那个石台。我们要不要过去看看？这一刻，三界大能的目光都被花果山吸引。不过，所有人都只是在看热闹，没人真敢去花果山一探究竟。毕竟，花果山是关佛门大兴之局，乃是道祖亲自定下的，是佛门的后花园，谁也不想在这个时候去触佛门的眉头。另一边，南海。普陀洛迦山紫竹林，观音大士察觉到花果山的变故，眉头轻蹙，他掐指清算，却发现天机被遮掩了，这是怎么回事？难道有人在谋算那只猢狲？观音大士疑惑道。就在这时，一道传信符篆出现在他身前，观音大士定睛一看，正是来自于花果山，而且还有通背猿猴以及赤尻马猴的共同印记。他将符篆拿在手中，开始认真观看。很快，他脸色变得铁青无比，情况不对啊！那只猢狲居然拒绝出海寻仙，而且还提前得知了地府与天庭的消息。联合一下刚刚花果山的变故，这明明是有人在佛门背后搞破坏呀、啊！那猢狲居然开始摆烂了，肯定是有人从中作梗。观音大士乃是如来佛祖的得意徒弟之一，是西行取经之士具体组织者。他深知花果山上的那个猢狲关乎着整个佛门复兴的大局。现在有人敢动那猢狲，就是在跟整个佛门作对，能不知不觉下遮盖整个花果山的天机。至少是准圣之辈，必须尽快告知老师。想到这里，观音大士叫来金毛猴，载着他立即往灵山赶去。与此同时，花果山内，我深吸了一口气，查看了一下属性面板。此刻根脚一栏已由原本的六耳猕猴改为了混沌魔猿。见状，我惊呆了。要知道，混沌魔猿的血脉之力强横无比，即便是在三千先天神魔中，也足以排入前五之列。现在自己具备了混沌。魔猿的根脚，可以说我就是这世间唯一的混沌魔猿了。丁，任务发布已经度过一日，宿主未离开花果山，完成任务，奖励发布开始，恭喜宿主获得大道元胎、杀戮本源、先天灵根、随心诀。鉴于宿主新手期，触发一次特殊奖励，恭喜宿主获得后天极品灵宝、随心铁杆冰。听着耳边不断响起的提示音，我瞬间狂笑不已。不过很快我就冷静了下来，我明白现在还不是自己高兴的时候，毕竟我
拒绝了离开花果山出海巡线，也就意味着打断佛门的计划。可佛门怎么可能轻易放弃？要知道，身为三界中的最强大势力之一，在佛门的背后可是有着两尊西方圣人坐镇的。在知道花果山出现变故后，佛门绝对不会无动于衷。毕竟当初西方的两尊圣人最擅长的就是凭借你与我西方有缘的说法，强行度化了不知多少强者进入佛门。我严重怀疑，可能不出几日，西方教就会派人来花果山了。因此，我内心出现了一种紧迫感。随后，我开始检查起系统给的奖励：先天芭蕉乃是先天灵根芭蕉树上万年一阶的果实，吃下一根便可立即提升至少五万年法力。这奖励简直完美。我长舒了一口气，我很清楚自己跟那些自洪荒就开始修行的老家伙们之间，差距最大的就是修为。而现在，只要自己吃先天芭蕉，与那些老家伙们之间的差距就能缩小很多。旋即，我又查看起了其他的奖励：大道元胎能承载修行多种大道法则，最多支持九条。在这个世界中，一般修行之人只能修行一条大道，而有了大道元胎后，我可以修行九种。可以说，我的上限在继混沌魔猿根脚之后，再次被拔高了。甚至我仿佛已经看到，在未来自己九条大道齐出狂虐漫天神佛的场景了。杀戮本源蕴含杀戮大道法则，吞下之后能立即领悟杀戮大道。三千大道都有对应的大道本源，积累同类型的本源可推进对应大道的领悟深度。虽然无法直接提升修为，但对于战力的提升可不是一星半点。我嘴角微微上扬。先天灵根是一株先天火龙果树，三万年一结果，可以提供十万年法力。这东西对于现在的我来说没什么大的作用。我打算找个机会种在山上。花果山十州之祖脉，三岛之来龙，在整个天地之间都是数一数二的洞天福地，要不然也不可能诞生孙悟空那种气运之子。最后，我将目光投向了功法随心诀与法宝随心铁杆兵。随心诀乃是一门顶级功法，可供我一路修行至太乙金仙。内蕴天罡三。三十六与地煞七十二种，共计一百零八种神通。而且根据系统提示，我的随心诀是可以升级的，待修行至圆满，可自动升级为混元级功法混沌随心诀。至于随心铁杆兵，是一根极品后天灵宝，除它之外，世间还有如意金箍棒、晴天白玉柱、架海紫金梁。若是四棍合一，能成就先天之宝。理清所有奖励的作用后，我盘坐下来开始修炼，提取随心诀与先天芭蕉。先是一道信息出现在我脑海中，瞬间我的体内便开始自动运转起这门功法，并且领悟后也不会有任何瓶颈。紧接着一根手掌大小、形似香蕉的果实出现在手中，我没有丝毫犹豫，连皮带。肉一口吞下，很快我就有了感觉。先天芭蕉化作数道暖流注入我的四肢百骸，这些暖流就是一股股的先天法力，很快到达我身体的所有位置。混沌魔猿血脉迅速将它们吸收炼化，很快一股灵气自我丹田升起，真仙出，真仙圆满。到达真仙顶峰后，我修为的攀升没有停滞下来。天空中风云色变，有雷霆砸落下来，天劫一道雷霆劈下来。我明白真仙想要成就地仙，必须经过天劫洗礼，诞生出法则之力。混沌魔猿不愧是先天神魔中都能排到前列的存在，即便才真仙七颗普通天劫打在身上，跟挠痒痒一般，根本不顶事。度过天劫后，我身上的气势。不断拔高，很快我周身就散发出了淡淡的法则气息。最终我的境界到达地仙中期停滞了下来。系统，你是不是出错了？五万年法力就给我增加这么点？要知道西游之中境界分为真仙、地仙、天仙、金仙、太乙金仙、大罗金仙、混元金仙、准圣、混元大罗金仙、圣人、天道圣人、混元无极金仙、半步大道、大道圣人等境界，每境分为初中后圆满。我本以为五万年的法力怎么也足够自己升为天仙了吧？没想到才地仙中期，丁宿主并未出错，这一切均是因你自身资质过高的缘故。我点了点头，大概明白了系统的意思。若是原本的六耳。猕猴根脚，这五万年法力灌注到身体中后，说不定可以直接晋升金仙。可可是现在混沌魔猿的根脚已经将我的资质、潜力等都提升至了一个极为恐怖层次。不过这同样也说明我的基础会变得极为夯实。修为突破后，接下来就是提升我的战斗技能，为接下来的佛门发难做好准备了。随后我将除了先天火龙果之外的所有奖励全给提取了。很快我脑海深处有了两道光芒在沉浮着，正是大道元胎，另一个则是杀戮本源。我将两者结合，大道元胎上立即出现了杀戮大道的印记。尔等不是想让我做佛门傀儡，让西方大兴吗？等老子崛起，让你西方大兴土木工程，狠狠土。吐了口唾沫，我闭上眼睛开始参悟起杀戮大道。另一边，犀牛贺州，号称万劫不移大地根的灵山中，此刻观音大士骑着金毛吼来到灵山，他下了坐骑，徒步进入雷音寺内拜见我佛。观音大士行礼，远处如来佛祖神态端庄，身前两侧有药师琉璃光王佛、清净喜佛、毗卢湿佛、大势至菩萨、文殊菩萨等佛门大能站立着。可是花果山出现了变故，见观世音菩萨到来，如来佛祖开口道，顿时天地之间佛光普照亿万里。是那猢狲不知为何没按佛门计划出海巡线，而且好像还知悉了天庭地府等信息。同时花果山之中有先天神圣之。被气息显露，但天机被遮掩，我怀疑是有大能之辈介入，还请我佛推算一番。听到观音大师说到这里，如来佛祖脸上露出了一丝疑惑。按理说佛门大兴可是道祖定下的，更何况佛门早就与道门、天庭、地府，甚至是妖族都打点分配好了各自的利益，这世间不应该有人来触及佛门的眉头啊！待我查看一番。如来佛祖掐指一算，可紧接着他原本的慈祥面容就变得有些疑惑起来。他发现，每当自己要推算与那只猴子有关的过去、未来时，那时态的契机就被一股神秘气息给截断。难道是有圣人插手了吗？那猴子背后确实有人插手。如来佛祖思虑片刻，开口说道：“什么？听到这个消息。”大雷音寺中，药光佛、普贤菩萨等皆是面色一变。如今亮劫又起，那花果山猢狲可是关乎着佛门的大兴。到底是什么
，天庭收结教众人封神，也欠下我等因果。此次谅解，我西方甚至连龙族都允许进入可分润一波气运，对此事唯一有意见的恐怕只有妖族了。说到这里，如来佛祖自然的停顿下来。是挖皇宫内卫观音大士心智灵敏，他立即就想到了一个人。传说那花果山的补天神石，原本就是女娲圣人炼制出来的。而且说起来，此次西行之事，妖族之所以参与进来，是诸多大势力逼迫他们才导致的。巫妖谅解中，妖族的底蕴早已被消耗干净，残存的妖族现在聚集在北巨泸州，能搬上台面的势力也只有妖师公瘾。按照计划，参与西行中的所有妖族，要么是被度化进入佛门，要么是被打杀。而女娲圣人是妖族目前最大的后台，他不愿意看到妖族弟子被屠，阻挡佛门计划开始，确实说得通。我佛那我等应该怎么办？这件事已经脱离了观音大师的掌控。圣人最重面皮有两位师尊在，按道理讲，女娲圣人是不应该插手此事的。沉吟一番后，如来佛祖开口道：“观世音菩萨，不如就有劳你先去花果山走一趟，亲自去查看一番吧。”紧接着，观音大师呈上金毛吼，便向花果山的方向飞去。与此同时，花果山内，我的脑海内再次响起了系统的提示音：叮，触发任务。十日内不下山，任务完成将获得丰厚奖励。看着这任务，我双手抱臂，默默沉吟。看来之后的任务应该都是像这样，时间越来越长的，必须要早做准备。灵山那群人绝对不会对我坐视不理，恐怕到必要的时候，他们还会采取暴力手段。既然如此，这时我的脑海内闪过了赤尻马猴和那两个通背猿猴的身影。虽说现在我的实力弱小，不宜跟佛门硬刚，但也绝不能任由他们让自己下山。所以我必须要利用好佛门安插在我身边的卧底。念及此处，当即返回了水帘洞，找到了赤尻马猴和通背猿猴。你们三个跟我过来。为了避免引起猴子猴孙们的慌张，我没有立刻发难，而是和颜悦色的叫。主三猴是大王，三猴不明所以，只得跟着我前往了洞府深处。我今日的行为完全脱离出了他们的计划。之前赤尻马猴也跟两名通背猿猴商量了一下，决定等我回来之后再劝说一下。结果没想到我先发制人了，这让他们一时间手足无措。四猴往洞府深处走了一会儿，我停下了自己的脚步，见周围没有其他的猴子猴孙，我面色猛然一变，一股恐怖的气息从我身上蔓延出来。但紫色的魔气笼罩了三猴，这时水帘洞内的青草或苔藓之类的植物都因为这恐怖的威压而蜷缩了起来。此时纵然是见多识广的赤尻马猴与通背猿猴，也吓得几乎快要屎尿横流。大王，你这是。是怎么了？赤尻马猴跪在地上，颤颤巍巍地说：“我怎么了？”我冷笑：“你们三个是否干了对不起我的亏心事？你们自己应该很清楚吧？”在混沌魔猿的血脉压制下的，另外两个通背猿猴也跪在地上，根本不敢说话。只有赤尻马猴才能结结巴巴的回话：“大王果然英明神武，对于天下的猴类而言，混沌魔猿的压制简直比面对爸爸的熊孩子还要恐怖。”所以这时候，赤尻马猴根本没有想着所谓的欺瞒，或者是其他的事。一听到我的话，他就明白大王肯定是发现他们的身份了。既然如此，为了活命，索性一吐为快。这就是混沌魔猿血脉的强大，这就是立于天下所有猿猴之上的顶点血脉。赤尻马猴说完，重重的磕在了地上，力道之大，甚至让额头磕出了鲜血。我等是佛门安插在大王身边的卧底，职责便是监视大王和劝说大王离开花果山。我等也知道这件事不对，但无奈佛门之人对我等威逼利诱，所以我等不得不成为大王身边的卧底啊。在说话过程中，赤尻马猴不断的磕头，而我在一旁冷眼旁观。好了好了，不要再磕头了。直到赤尻马猴额头血肉模糊，我才出声制止。毕竟我还要问话，让他们配合自己演绎出戏呢。我问你，你们与佛门是如何联系的？听见这话，赤尻马猴面露欣喜，看来大王是原谅他们了，所以他恭恭敬敬地回答道：“我们自有通讯之法，有时佛门中人也会亲自来到花果山，向我们询问情况。”此时我仍然维持着恐怖的血脉威压，不过已经减少了威压的力度，要不然旁边两个通背猿猴真的要吓昏过去。但即使威压的力度已经不大，两个通背猿猴和赤尻马猴也没有流露出丝毫不恭敬的神色。联想到之前美猴王知道天庭地府的称呼，这些他们对于自家大王能压制自己，没有丝毫的疑。自家这位大王肯定是已经了解了很多东西，佛门计划绝对出现了很大的变故。见到他们的表现，我知道他们已经彻底臣服了自己。毕竟我的混沌魔猿血脉，即使是对四大灵猴而言，也是绝对的上位血脉。除非他们的修为远远超过了自己，要不然血脉压制一旦释放出来，必然心悦诚服。既然你们已经知错，本大王也不是那气量狭小之猴。听到我的话，赤尻马猴和两个通背猿猴心中松了一口气。如果大王不原谅他们的话，他们可真就要去自杀了，因为他们居然对如此英明神武的大王隐瞒了这么重要的事，还充当了佛门的卧底。这种情况下，除了一死，有什么能够洗刷掉他们？身上的罪孽，不知不觉间，三猴的思维已经在混沌魔猿血脉压制下彻底完成了改造。但是，这并不代表你们欺瞒本大王，甚至给佛门当卧底这件事就翻篇了。不过，我接下来的话令三猴的心提到了嗓子眼，那就请大王责罚吧。赤尻马猴悲从心来说道。正当三猴身体颤抖，等待我降下雷霆之怒的时候，我却大笑道：“我有说过要惩罚你们吗？我是要让你们戴罪立功。”闻言，赤尻马猴和两名通背猿猴的心宛如过山车一样起起伏伏，一下子落入谷底，一下子又到达顶峰，这实在是刺激过头了。请大王明示。三猴激动大喊道：“能够戴罪立功就好，只要大王能。”能够原谅他们，一切艰难险阻，他们都愿意去闯。佛门不是让你们监视我吗？那你们就告诉佛门的人，说我猴性难改，每日只知道吃喝玩乐，不知道求仙问道。我露出笑容说道。闻言，赤尻马猴和两名通背猿猴面面相觑，他们有点摸不准大王此举的目的为何。但顾及到大王既然能够发现他们的卧底身份，他背后必然是有大能帮助，所以大
海内响起了声音，到偏僻角落与我一叙。听到这话，赤尻马猴目光一凛，他没想到大王刚吩咐过他任务，他就立刻受到佛门中人的传唤了。赤尻马猴不敢怠慢，连忙找了一处猴迹罕至的偏僻角落。只见天空上划过一道红光，但红光消散，里面的身影裸露出来。赤尻马猴立刻恭恭敬敬施礼道：“观音大士。”观音大士微微一笑，说道：“不知猢狲究竟出了什么事，他为何还不下山？”顿时，赤尻马猴一副愁眉不展的样子，只是他心底里不自觉对虚伪的佛门中人起了厌恶，明明是要坑害他家大王，却摆出一副世外高人的样子，真是做作。当然表面上他没有表现出来，仍旧是一副恭恭敬敬的姿态。大事你有所不知，我们三猴屡次劝说他，可是他猴性难改，目前只是吃喝玩乐，不懂奋发图强。闻言，观音大士眉心一皱，从表面上看，石胎就是在摆烂了。只是这到底是之前一贯放养他的方式导致的，还是真的受到有人提点，这就不清楚了。但是既然现在出现了这种情况，那么也就是说明，即便猢狲背后有人，那么也不敢在明面上跟佛门作对。既然如此，他也该动用一些手段来试探一番。好了，我知道了，你先退下吧。赤尻马猴也不逗留，再次施礼后就退下了。观音大士站在原地，心中思索。正所谓压力产生。动力，自己必须要打破石胎平稳的生活，要不然他绝对不会产生求仙问道的想法。念及此处，观音大士也不乘坐金毛吼，他踏出一步，施展出缩地成寸的神通，来到了花果山七十二洞其中一洞门前。此洞居住有一头犀牛精，他也是佛门安插在花果山的一个卧底，为的就是控制花果山局势。本来以为不过是一记闲手，结果没想到居然还能派得上用场。观音大士刚到洞府门口没多久，居住在洞府里的犀牛精就感受到了佛门中人的气息，他连忙连滚带爬的跑了出来，跪在地上向观音大士行礼道：“不知观音大士光临，小妖我有失远迎。”观音大士静静感受着这。犀牛精身上的气息，地仙后期，这修为虽然对他而言算不上什么，但是对付从未修炼过的猢狲，已经算得上是杀鸡用牛刀了。你附耳过来，我有事要吩咐你。闻言，犀牛精走到观音大士身边，侧耳倾听他的吩咐。原来如此，我知道了。犀牛精一边听一边点头，这对他而言不过是小事一桩罢了。观音大士的吩咐是让犀牛精去屠杀水帘洞的徒子徒孙，但是不能打杀他们的大王，而且也不能杀光猴子猴孙。在观音大士看来，自己只要让活下来的猴子猴孙的悲惨情绪感染到那猢狲就够了，这样才是最好的。如果杀光了猴子猴孙，石胎说不定就彻底摆烂了。但是留下一。部分猴子猴孙们，让猢狲见到的那副惨状，却一定能够激发他心头的志气。此计不可谓不毒。说实话，就连犀牛精听了都感到害怕。他自然是不知晓其中的弯弯绕绕的，但是这一听就知道是关系到什么大阴谋。他都怕自己干完这件事之后，让佛门的人给处理了。但是人在屋檐下不得不低头。他也受过佛门中人的恩惠，这件事还是得去干。观音大士，你就等我的好消息吧。犀牛精也是个干事利索的，他连忙回洞府拿出了一对板斧。话音落下，犀牛精腾云驾雾，独自一人杀向了水帘洞。他甚至连小弟都不想叫，毕竟他要是连一个从未修行过的猴子都拿捏不住的话，那还修个屁的！先水帘洞的方向，犀牛精太熟了。最近这段时间，他一直在关注那个叫美猴王的家伙。一到地方，犀牛精就拎着板斧站在洞府门口，大吼了一声。里面的猴子给老子听着，你们犀牛爷爷我，我看上了你们这处风水宝地，全都给我滚出去！身为地仙后期的妖怪，犀牛精的声音浑厚无比，他的声音几乎凝成实质，冲向了水帘洞内。水帘洞附近山峰上，一些立足未稳的石头都因为犀牛精的这句话而滚落了下来，可见他的声音之大。一些猴子猴孙更是因为这句话，口鼻流血从树上掉了下来，眼看是活不成了。水帘洞内，我先前正在闭目养神，思考佛门接。接下来的对策，结果犀牛精的大吼就传了进来。这就是佛门的手段吗？我从石座上站起，感受到从洞外的气息，我拿出了随心铁杆兵。地仙后期实力的妖怪，还是认真对待为妙。毕竟横跨了一个小境界，而且这也是我第一次斗法。我肩扛随心铁杆兵，以一种极其轻松的姿态走到了洞外。这副姿态让犀牛精见了，顿时气到满脸通红。真不是作假，这小子也忒气人了。他可是地仙后期，距离天仙已经不远，打这么个野猴子完全是信手拈来。结果对面反倒神气上了，搞得他是什么杂鱼妖精一样。小子，死到临头，你居然还敢如此猖狂！犀牛精举起手上的板斧。指向我说道：“反正观音大士只是说不能杀了他，又没说不能伤他。”犀牛精决定要把这家伙给打残废了，要不然这气他真出不了。见状，我转动手中的随心铁杆兵，指向犀牛精。我看死到临头的应该是你吧？闻言，犀牛精气的双目瞪得浑圆，他右手用力一甩，手上板斧就飞了出去，同时扩大数十倍，成片的阴影从天空倾泻下来，将水帘洞这一块区域笼罩。这一招可谓狠辣至极。如果我真是那不同修行的野猴子，恐怕仅仅这一招就要饮恨当场。当然，犀牛精心中也是有自己的打算的，他会在最后收力，同时震死大半的猴子猴孙。观音大师的吩咐他可不敢忘记。可是下。下一秒，犀牛精的一对牛眼就几乎要凸出来了，一道刺耳至极的金铁交击之声传遍水帘洞百里内，瞬间，无论是山间的精怪，或是水帘洞附近猴子猴孙们，无不捂住自己的耳朵，露出了痛苦至极的表情。只见犀牛精的板斧竟然被我的一击给打碎成了一地。没等犀牛精从震惊中回过神来，你就这点实力吗？真是让猴失望啊！我摇摇头，猴脸上流露出的嘲弄表情，让犀牛精双目通红，真是奇耻大辱。他居然让一个猴子给灭世，而且他的法宝也让这猴子给打碎了。要知道，像他这种山精野怪，可不是能够轻易就得到一件法宝的。不过很快，犀牛精也已经恢复了些许理智。这猴子看起来实力不可小觑，尤其是他手上那柄铁棒，一看就知道不是凡
。犀牛精举起剩下另一柄板斧，劈向了我的头颅。此时他寒愤出手，空气完全阻拦不了他的斧头，就连四周的空间都隐隐出现了破碎的痕迹。死吧猴子！想提前看大头金猴的宝子们，可点击左下角下载舒淇小说，搜索大头金猴，出来的第一个就是。